。该剧剧情反转不断，角色人设复杂，对峙氛围浓厚，全员演技在线，一开播便人气拉满，掀起了一股全民追剧的热潮。不得不说，《黑白密码》这部作品很有故事质感，每个角色都有不为人知的一面，让很多观众眼前一亮。尤其是老枪这个角色。在老警察程凡的回忆里，他没有见过老枪的真面目，只记得老枪是一个极其狡猾、心狠手辣、心思缜密的大反派，只因为他咳嗽了一声，就被老枪差点杀死。不过男主楚一涵很幸运，他在沙小飞的推荐下，见到了那个深藏不露的老枪。原来老枪就是刻意伪装成人质的哑巴大爷，也是沙小飞的亲生父亲。于是楚一涵身处险境。每天都要被老枪试探一番，没想到阴差阳错却成为了古木兰监视老枪的眼线。从目前局势来看，老枪手握大量军火，古木兰拥有沙漠虎大量遗产。为此，古木兰便安排周记去说服老枪，希望老枪见好就收，共创辉煌。但老枪野心勃勃，自然不会主动臣服于古木兰。按照古木兰以往的心狠手辣，他极有可能派人除掉老枪。然后选取新的枪王，果不其然，在最新预告中，周记给沙小飞打了一个电话，暗示老枪即将下线，这说明老枪下线已经是板上钉钉的事实。黑白密码，老枪下线，直接改变五人结局，楚意涵最惊喜。一周记，老枪这个角色心思缜密，身手矫健，肯定不会轻易下线。那么，到底是谁杀了老枪呢？或许有部分观众会想到男主楚一涵，毕竟古木兰已经盯上了楚一涵。只要楚一涵在关键时刻表明忠心，他就能接近古木兰这个犯罪头目。不过在最新预告中，沙小飞明知楚一涵的警察身份，还要利用楚一涵母亲的踪迹来威胁男主跟自己合作。这说明杀死老枪的人极有可能是周记。从此，沙小飞只能选择跟男主合作，来解决内忧外患的局面。对于沙小飞而言，他的首要任务是保全父亲的财产，然后再找机会除掉周记。因此，周记最后极有可能被沙小飞和楚一涵联手杀死。如果周记没有杀老枪，沙小飞极有可能为了金钱权势，选择跟周记合作，然后逼宫谋反。但是周记太过心急，触犯了沙小飞的底线，最终周记自食恶果，死在了沙小飞和楚一涵手里。二，楚一涵。原本楚一涵已经成功摆脱周记的威胁，回归了警察队伍。结果，沙小飞将楚母被囚禁的消息告诉了楚一涵。从此，楚一涵只好选择替沙小飞卖命，以此来查找母亲的足迹。结果，半路冒出个赔银，还拿走了楚母联系警局的手机。最终，楚一涵彻底明白那个信息是赔银所发。要想解救母亲，就必须在犯罪集团站稳脚跟。最后，楚一涵逆袭为西北狼集团二把手，成功与古木兰平起平坐。三，沙小飞。自从老枪死后，沙小飞就失去了依靠，不仅被自家叔叔赶出集团，还被周记落井下石。于是，沙小飞为了保命，只好选择隐忍负重，主动讨好古木兰的人。四，古丽娜。按理来说，老枪之死跟古丽娜没有任何关系。但是他意外目睹了周记残忍杀害老枪的经过，从此古丽娜失去自由，被周记软禁在家里。五古木兰，古木兰虽然是一个心狠手辣的犯罪头目，但是他亦正亦邪，一直都看不上吃里扒外的老枪。正是因为老枪野心太大，古木兰才会被警察重创。因此，古木兰一直都想杀死老枪。毕竟老枪一死，古木兰就没有了对手，能在整个犯罪集团更有威严。